来正传金三。慕容秋雨，你……我想杀你，你看不出来吗？秋雨，我恨不得把你碎尸万段，让你死无葬身之地。我有多爱你，你心里不清楚吗？我知道，婚嫁之事你对我有恨，可我已经设法为你留住了正妃的位置，让心儿当了侧妃。正妃之位是你为我留的，你怕是谎话说多了，自己都分不清真假了吧？李默，我对你的爱根本不感兴趣，我感兴趣的只有你的命。我们深情相爱，却落到如此地步。那我就让你死个明白。你设计让我嫁给李姐，我早就知道了。不过我还是要谢谢你，让我来到他的身边。这只不过是我和李姐的圈套，让你信任我。以为自己快要成功的时候，突然跌落云端，怎么样？这滋味不好受吧？不，一定是识人不清，受了李姐的蛊惑。蛊惑？那荷包是你让慕容心儿送来的吧？当真以为我不知道吗？这好像是我送给林墨的礼物。很多年前了，这是谁给你的？是慕容心儿拿来的，目的就是为了挑拨离间。不过他低估了本王对你的信任和情谊。他又想做什么？他的逻辑非常简单，要不然就是为了自己，要不然就是为了李默。如果我猜的没错的话，这次也是李默派他来的。目的就是为了试探你的心意。他们猜想我收到这个香包之后，必定会勃然大怒，与你争执。看来我得去给林墨吃一个定心丸。你打算怎么做？以我对林墨的了解，他甚至等不到我去找他，以防万一。王爷陪我演一出戏吧。竟是如此，你们合起伙来欺骗我。你们要是杀了我，怎么向父皇交代？李简，你让自己的妻子杀死兄长，你大逆不道！二哥，你放心，七弟自会向皇上禀报。二哥外出游猎，不慎坠入山崖而亡，连尸体都找不到。
，林默终于死了，我大仇得报。我跟李简在皇上面前演完了最后一出戏。慕容熙儿知道林默的死讯之后，认定一切都是我做的。其实，他与曾经的我很像，都是因情而被他人利用的可怜人。只是，他万不该有害人之心，且不知悔改。若他不是当街行刺，我其实也愿就此放过他。但万万没想到的是，他真的疯了。他将从前他和林默对我、对李简的多番加害都说了出来，这些话很快传了出去，人言可畏，他们落得个声名狼藉、人人喊打的下场。我才是王后。至于他最后如何，也许我不知道比较好。我美吗？李简支持我，还做将军。他说：“你先是慕容秋雨，再是平祥将军，最后才是齐王妃。”你要想游历四方，我便陪你去游历；愿柴米油盐，我便陪你过平凡的日子；愿安邦定国，我便陪你携手治国，好吗？好，我只是不明白。你原本就不是一个睚眦必报的人，你究竟是受了多大的伤害，才让你的复仇决心如此坚不可摧？其实那些人根本不值得我关心，只是我这个人呢，从来不信什么鬼神报应。我若能亲手惩治那些恶人，定不会指望天意成全。天意啊！本王从前从不信命，不过现在还挺感谢老天爷的。为何？感谢他把你带到我身边，让本王可以一直陪着你，不再孤单。现在想起来。我还时常觉得感激。又做那个梦了。别怕，有我在，只是噩梦而已。可那些感受就像真的一样。既然你已经醒了，今晚夜色不错，一起走走。好。别多想，那些都不是真的。是啊，你说的对。世间怎会有重获新生这样荒唐的事情呢？你看这月亮，它一直照亮你前进的路，从来不计较你的从前
一直默默的陪着你。李姐、啊，你还记不记得你曾经许过我什么？现在还算数吗？算数，当然算数。不过让你离开除外啊，其他的。我还没说是什么愿望呢，你紧张什么？那你说，是什么？我希望你能永远留在我身边。